ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപും സ്റ്റോറീസ് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ത്രൂ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കണ എല്ലാ സ്റ്റോറീസും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൊമൻസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണ കഥയുടെ പേര് മണി കാൺ ബൈ എവ്രിഥിങ് പണം കൊണ്ട് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മണി എന്ന് പറയുക കാൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ കാൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എവ്രിഥിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിക്ക് വോസ് ടെൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് He was the only son to his parents. Nick was the only son to his parents. He 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 was the only son to his parents. ഓൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക മകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒറ്റമോനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു ഹിസ് പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹിസ് പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിക്സ് ഫാദർ വാസ് എ വെരി ബിസി ബിസിനസ് മാൻ ഹു കുഡ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഹിസ് സൺ നിക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അയാൾക്ക് മകനോടൊപ്പം സമയം ചിലവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിക്സ് ഫാദർ വാസ് എ വെരി ബിസി ബിസിനസ് മാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നിക്സ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അപ്പൊ നിക്സ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ വാസ് എ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എ വെരി ബിസി ബിസിനസ് മാൻ വെരി ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിരക്കുള്ള ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്ക് അപ്പൊ വളരെ തിരക്കുള്ള ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരി എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഹു കുഡ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഹിസ് സൺ ഹു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അച്ഛനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിക്കിൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് ഹു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെലവഴിക്കാനാണ് എന്ത് ചെലവഴിക്കാൻ സമയം അതാണ് അവിടെ ടൈം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെ വിത്ത് ഹിസ് സൺ അതായത് അയാളുടെ മോൻ്റെ കൂടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി കെയിം ഹോം ആഫ്റ്റർ നിക്ക് സ്ലെപ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ടു ഓഫീസ് ബിഫോർ നിക്ക് വോക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നിക്ക് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ വീട്ടിലെത്തുന്നത് നിക്ക് രാവിലെ എണീക്കുന്നതിന് മുൻപ് അയാൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ഹി കെയിം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു അപ്പൊ ഹി കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൻ വന്നു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് അപ്പൊ ഹി കെയിം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീട്ടിൽ വന്നത് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം അപ്പൊ എന്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിക്ക് സ്ലെപ്റ്റ് സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ നിക്ക് സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിക്ക് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിക്ക് എന്നും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ വന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എന്നും നടക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹി കെയിം ഹോം ആഫ്റ്റർ നിക്ക് സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ടു ഓഫീസ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി അതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ വെൻറ്റ് ടു ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ബിഫോർ നിക്ക് വോക്ക് അതായത് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശേഷം അപ്പോൾ ബിഫോർ എന്തിൻ്റെ മുൻപാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് നിക്
ഇയാൻഡ് എന്നാണ് അല്ലാതെ യാണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വായിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിക്ക് യാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ഫോർ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാം ഹി വോണ്ടഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഡോഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേ വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഡ് കൂട്ടുകാർ ചെയ്യണ പോലെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വെളിയിൽ പോയി കളിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഹി വോണ്ടഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് വോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുക ആൻഡ് പ്ലേ വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുക ആരുടെ കൂടെ കളിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിത്ത് ഹിസ് ഫാദർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു അപ്പം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്തു പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വൺ ഡേ നിക്ക് വോസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സീ ഹിസ് ഫാദർ അറ്റ് ഹോം ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ അച്ഛനെ കണ്ട് നിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നിക്ക് വോസ് സർപ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിക്ക് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നും പറയാം എന്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത് ടു സീ ഹിസ് ഫാദർ അതായത് അവൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക അപ്പോൾ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അറ്റ് ഹോം എവിടെയാണ് കണ്ടത് വീട്ടിലാണ് കണ്ടത് ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡാഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സർപ്രൈസ് ടു സീ യു അറ്റ് ഹോം നിക്ക് സെഡ് അച്ഛ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ കാണുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് നിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ നിക്ക് പറയാണ് നിക്ക് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അപ്പം നിക്ക് പറയാണ് ഡാഡ് അച്ഛ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് സർപ്രൈസ് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം അപ്പം എന്താണ് അവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ടു സീ യു അറ്റ് ഹോം അതായത് ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനെയാണ് അപ്പം അച്ഛനെ വീട്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവന് വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് യെസ് സൺ മൈ മീറ്റിംഗ് വോസ് ക്യാൻസൽഡ് സോ ഐ എം അറ്റ് ഹോം But after two hours, I have to leave. His father replied, That is my father. My meeting is ready. That is why I am here. But I will go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. Yes, son. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. Yes, Mone. Sheria Mone. He told me to go to the next two hours. My meeting was cancelled. My meeting was cancelled. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. He told me to go to the next two hours. മുടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഐ എം അറ്റ് ഹോം സോ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് അതായത് അതിനാൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസലായ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ടു അവേഴ്സ് പക്ഷേ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് എനിക്ക് പോകണം അപ്പം ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഫാദർ റിപ്ലൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫാദർ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത് വെൻ വിൽ യു ബി ബാക്ക് അച്ഛൻ എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ടുമോറോ നൂൺ ഫാദർ സെഡ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിക്ക് വോസ് ഇൻ എ ഡീപ് തോട്ട് ഫോർ എ വൈൽ നിക്ക് കുറച്ചു നേരം ആലോചനയിലായിരുന്നു നിക്ക് വോസ് ഇൻ എ ഡീപ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴമുള്ളത് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ത അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഗാഢമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഹി ആസ്റ്റ് ഡാഡ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു ഏൺ ഇൻ എ ഇയർ എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛൻ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നു ദെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഹി ആസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചോദിച്ചു ഡാഡ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു ഏൺ ഏൺ എന്
എന്റെ പ്രിയ മകനെ അത് വലിയ തുകയാണ് നിനക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയില്ല ഹീ സെഡ് ഇവിടെ ഹീ സെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് മൈ ഡിയർ സൺ എൻ്റെ പ്രിയ മോനെ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവൻ ചോദിച്ചതാണ് അതായത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര പൈസയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് അത് വലിയ തുകയാണ് ബിഗ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുക ആൻഡ് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മനസ്സിലാകില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡാഡ് ആർ യു ഹാപ്പി വിത്ത് ദി എമൗണ്ട് യു വോൺ ശരി അച്ഛ അച്ഛൻ സമ്പാദിക്കണ തുകയിൽ അച്ഛൻ സന്തോഷവാനാണോ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഡാഡ് അതായത് ഓക്കെ അച്ഛ ആ യു ഹാപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അച്ഛൻ സന്തോഷത്തിലാണോ അച്ഛൻ സന്തുഷ്ടനാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തില് വിത്ത് ദി എമൗണ്ട് യു വേണ്ട് അതായത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പണം കൊണ്ട് അച്ഛൻ സന്തോഷവാനാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പാദിക്കുക യെസ് മൈ ഡിയർ സൺ I am very happy and in fact I have planned to launch our new branch and a new business in a few months. Isn't it that great? Adhe endu priya magane. Nyan valare sandoshavanaanu. Satyathil oru maasathinullil oru pudhiya shaagayum oru pudhiya businessum adhayidu oru kachavadavum aarambikkuvan nyan paddathi ittittund. Yes my dear son ennu parnadhu ഇവിടെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു സന്തോഷമാണോ സന്തോഷത്തിലാണോ അച്ഛൻ ആ കിട്ടണ പൈസയിൽ സന്തോഷവാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പം അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് യെസ് ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് ആൻഡ് ഇൻ ഫാക്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഐ ഹാവ് പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പദ്ധതി ഇട്ടേക്കുന്നത് ടു ലോഞ്ച് ആ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു ശാഖ തുടങ്ങാൻ അതായത് ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പുതിയ ശാഖ തുടങ്ങാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാൻ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് അ ന്യൂ ബിസിനസ് ഒരു പുതിയ ഒരു കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നല്ലതല്ലേ നല്ലൊരു തീരുമാനമല്ലേ എന്ന് മോനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് ഡാഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് കെൻ ഐ ആസ്ക് യു വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ അച്ഛ അത് കേട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ യെസ് ഡാഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് അത് കേട്ടതിൽ എന്ന് പറയാണ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കേട്ടതിൽ വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നാ എന്ത് കേട്ടതിൽ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പുതിയ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ശാഖയും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ അവന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കെൻ ഐ ആസ്ക് യു വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നിവിടെ മോൻ ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് നിക് ഫാദർ സെഡ് അതെ ചോദിക്കൂ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഡാഡ് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹൗ മച്ച് യു ഏൺ ഇൻ എ ഡേ ഓർ ഈവൺ ഹാഫ് എ ഡേ അച്ഛ നിങ്ങളൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ദിവസമെങ്കിലും എത്രയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമോ ഡാഡ് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ അച്ഛ എന്നോട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് യു ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പാദിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ദിവസം ഓർ ഈവൺ ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ദിവസമെങ
ഒരു മണിക്കൂറിൽ അച്ഛൻ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു മേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നാൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിക്ക് വൈ ആർ യു ആസ്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിക്സ് ഫാദർ വോസ് പെർപ്ലെക്സ്ഡ് നിക്ക് നീ എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിക്കിന്റെ അച്ഛൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി നിക്ക് വൈ ആർ യു ആസ്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ യു ആസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചോദ്യം അതായത് ഏത് ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ നിക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചില്ലേ അച്ഛൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് ആ ചോദ്യം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ നിക്സ് ഫാദർ വോസ് പെർപ്ലെക്സ്ഡ് പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പസിൽഡ് എന്നും പറയാം അതായത് സാധാരണ അവൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന് പറയാം അതായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവനിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ അതായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കില്ലേ നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് But Nick was persistent. Please answer me. Can you tell me how much you earn in an hour? Nick Dridda Nishayatil Ayirinu. Dev Ayyanik Uttaram Daru. Uri Manikooril Achan Etra Maatram Sambadikinu Enna Enna Odu Parayimu. But Nick was persistent. പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറച്ചു നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദൃഢ നിശ്ചയത്തിലായിരുന്നു അതായത് അവൻ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റേ ആൾ നേരെ വേറെ ചിന്തയിലായിരുന്നു അതായത് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവൻ ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു അതന്നെ ചോദിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമുക്കവിടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് അവൻ അവിടെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്ലീസ് ആൻസർ മീ അപ്പൊ പറയാണ് ദയവായി എന്നോട് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ദയവായി എനിക്ക് ഉത്തരം തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്നോട് ദയവായി പറയൂ ഹൗ മച്ച് യു ഏൺ ഇൻ ആൻ ആർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അച്ഛൻ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയൂ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മോൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ എച്ച് ഒ യു ആർ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ആർ എന്നാണ് അല്ലാതെ ഹവർ എന്നല്ല ഇതുപോലത്തെ വേറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഒ എൻ ഇ എസ് ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ എച്ച് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതെ എച്ച് ഒ യു ആർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹവർ എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് പകരം അവർ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് നിക്സ് ഫാദർ ഗേ വിൻ ആൻഡ് റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് പെർ ആർ നിക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ വഴങ്ങി അത് മണിക്കൂറിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ ആവും എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു നിക്സ് ഫാദർ ഗേ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വഴങ്ങി അതായത് അച്ഛൻ പറയാം അവസാനം പറയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് റിപ്ലൈഡ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് അതായത് ആ പൈസ ഏകദേശം ദാറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ചോദിച്ച തോതി ചോദ്യത്തിനെയാണ് അതായത് മണിക്കൂറിന് എത്ര അച്ഛൻ സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിനെയാണ് ഇവിടെ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ ആയിരിക്കും എന്ന് എറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിക്ക് റാൻ ടു ഹിസ് റൂം അപ് സ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കെയിം ഡൗൺ വിത്ത് ഹിസ് പിഗി ബാങ്ക് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഹിസ് സേവിങ്സ് നിക്ക് മുകളിലെ നിലയിൽ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി തൻ്റെ സമ്പാദ്യം അടങ്ങിയ പിഗി ബാങ്കുമായി ഇറങ്ങി വന്നു നിക്ക് റാൻ ടു ഹിസ് റൂം നിക്ക് റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുക റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി എ
പിഗ്ഗി ബാങ്ക് പിഗ്ഗി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള കാശും കൊടുക്കേനെയാണ് നമ്മൾ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുക അത് സാധാരണ കുട്ടികൾ പണം ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ അവർക്കിങ്ങനെ പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് അവർ പിഗ്ഗി ബാങ്കിലാണ് ഇടുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിഗ്ഗി ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മണി ബോക്സ് കാശും കൊടുക്കില്ലേ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അപ്പം കാശും കൊടുക്കാമെന്നും പറയാം മണി ബോക്സ് പെനി ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം അതെടുത്ത് വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഹിസ് സേവിങ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടങ്ങിയിരുന്നു ഹിസ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചത് അതായത് അവൻ്റെ പൈസ ഇത്ര നാൾ അവൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് അവൻ്റെ പൈസ അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്നും പറയാം ഡാഡ് ഐ ഹാവ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഇൻ മൈ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് അച്ഛ എൻ്റെ പിഗ്ഗി ബാങ്കിൽ അമ്പത് ഡോളർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിഗ്ഗി ബാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാശും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ കാശും കൊടുക്കയിൽ അമ്പത് ഡോളർ ഉണ്ട് എന്നിവിടെ പറയാണ് കെൻ യു സ്പെയർ ടു ഹവേഴ്സ് ഫോർ മീ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ബീച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ വിത്ത് യു ടുമോറോ ഈവനിങ് കെൻ യു പ്ലീസ് മാർക്ക് ദ സിനിയർ ഷെഡ്യൂൾ എനിക്കായി രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുമോ എനിക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം ബീച്ചിൽ പോയി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കണം ദയവായി അച്ഛൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുമോ കെൻ യു സ്പെയർ ടു ഹവേഴ്സ് ഫോർ മീ സ്പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിച്ചം വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാറ്റി വെക്കുമോ എന്നും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റി വെക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടു ഹവേഴ്സ് ഫോർ മീ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിലത്തെ അച്ഛൻ്റെ സമയത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം വെക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ബീച്ച് എനിക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ വിത്ത് യു എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് യു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അച്ഛനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം അത്താഴം കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ടുമോറോ ഈവനിങ് നാളെ വൈകുന്നേരം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെൻ യു പ്ലീസ് മാർക്ക് ദ സിനിയർ ഷെഡ്യൂൾ കെൻ യു പ്ലീസ് മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ കെൻ യു പ്ലീസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുമോ ദിസ് ഇൻയർ ഷെഡ്യൂൾ അതായത് ദിസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കടൽ കാണാൻ പോകുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ നാളത്തെ ആ ദിവസത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ജ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാളത്തെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് ആ പട്ടിക ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതും കൂടി ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിക്സ് ഫാദർ വോസ് സ്പീച്ച്ലെസ് നിക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ നിശബ്ദനായി ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് നിക്സ് പാരൻസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ദ ക്യാൻ ഗിവ് ഹിം ആസ് ഹിസ് പാരൻറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം അന്ന് മുതൽ നിക്കിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ അവർക്ക് അവന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അവരുടെ സമയമാണെന്ന് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ നിക്സ് പാരൻസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പാ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ദാറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗിവ് ഹിം ആസ് ഹിസ് പാരൻറ്റ് അവർക്ക് ദേ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ നിക്കിൻ്റെ പാരൻസ് ആയ അവർക്ക് അവന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്താണെന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ് ദ ടൈം അവരുടെ സമയമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് കുറേ വേർഡ്സ് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മാർക്ക് അയക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും കുറേ കഥകളായിട്ട് വരുന്നതായിരി